ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ കൊച്ചി രാജ്യത്ത് കുടികിടപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി നിയമങ്ങളുണ്ടായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ കൊച്ചിയിൽ രവിവർമ്മ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ വിളംബരമാണ് ആദ്യത്തേത് കുടിയായ്മ തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം വരെ അവരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കരുതെന്നായിരുന്നു വിളംബരം എന്നാൽ പ്രാദേശികമായി ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ മതിയായ സംവിധാനമില്ലാത്തതിനാൽ അത് വിളംബരമായി നിന്നു ഭൂ ഉടമകളും കുടിയാന്മാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം പരിഹാരമായില്ല ജന്മം ഭൂമികളിലായിരുന്നു പല പ്രശ്നങ്ങളും രൂക്ഷമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ കൊച്ചിയിൽ ജന്മി കുടിയായ്മ കമ്മീഷൻ വന്നു കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ കൊച്ചിയിൽ കുടികിടപ്പ് നിയമം വന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിന് മുൻപുള്ള കാനം ഭൂമി കുടിയാന്മാർക്ക് കുടികിടപ്പിന്റെ കാലയളവ് തീർച്ചപ്പെടുത്തി നൽകാൻ തീരുമാനമായി പിന്നെയും കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വന്നതോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ മറ്റൊരു നിയമം കൂടി വന്നു നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയെ ചൊല്ലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ കൊച്ചി ടെനൻസി ആക്ട് വീണ്ടും വന്നു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് ഭൂമി വെറുതെ കിടന്നാൽ ജന്മിക്ക് ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വന്നു ജന്മിക്ക് കെട്ടിടം പണിയണമെന്ന് തോന്നിയാലും ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കാമെന്നായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടികിടപ്പ് വിഷയത്തിൽ പരിഹാരത്തിന് ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും പോരാതെ വന്നു പലതരത്തിലുള്ള ഭൂമി കുടിയേറ്റങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ കർഷക പ്രശ്നം പഠിക്കാൻ കൊച്ചിയിൽ പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിച്ചു കുടിയായ്മയിൽ സമഗ്ര നിയമം വേണമെന്ന് സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും തിരുക്കൊച്ചി സംയോജനം ഇതിനിടയിൽ വന്നത് നിയമത്തിന് തടസ്സമായി തിരുക്കൊച്ചി നിയമസഭയിലും പിന്നീട് കേരള നിയമസഭയിലുമൊക്കെ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന് വെവ്വേറെ നിയമങ്ങളുണ്ടായി 